ஹைகா எப்படி இருக்கீங்க எனக்கு திடீர்னு ஷாம் வந்து கூப்பிட்டுட்டாங்க என்னன்னே தெரியல ஆனால் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் மட்டும் நான் ஒரு சின்ன ஒரு இது உங்கள் உங்கள் நார்மல் இதை வந்து கொடுங்க அப்படின்ட்டா எனக்கு என்ன பேச தெரியல ஃபர்ஸ்ட் டைம் கேமரா உங்களுக்கு அண்டி கேமரா முன்னாடிலாம் ஃபேஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் பற்றி சொல்லணுன்னா உங்களை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறையா இருக்குது ஏன்னா நிறையா லாங் பீரியட் நான் அவங்களோட இருந்திருக்கேன் நியர்லி இப்போ சொல்ல போனால் என்ன காலேஜில் சேர்த்து விட்டது இங்கே என்ன ப்ராப்ளம் நடந்தப்பெல்லாம் கூட வச்சு என்னை அந்தளவுக்கு நல்லபடி கம்ஃபர்டபுளாக பார்த்துக்கிட்டது அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு அம்மாவுக்கு அண்ணனுக்கு ஷாம் எல்லாத்துக்குமே நான் ரொம்ப வந்து எப்படி சொல்கிறது கடமைப்பட்டிருக்கேன்றத விட நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நான் செய்யலாம் அந்தளவுக்கு நான் வந்து நான் நினச்சிட்ருக்கேன் உங்களை எல்லாத்தையும் மனசுக்குள்ளே நான் அப்படி நினச்சிட்ருக்கேன் தென் அதுவும் இல்லாமல் காலேஜஸ் நான் இங்கே திருச்சியை விட்டு நான் என் சொந்த ஊருக்கு நீங்கள் வந்து படிக்கும் போது நான் ஃபேமிலியோடு இல்லை அப்படின்னு நினச்சதே கிடையாது தென் ஏன்னா இப்போ வீட்டில் நான் கூட அட்வைஸ் பண்ணேன் என்னடா இதை அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நீங்களும் அட்வைஸ் பண்ணுவீங்க ஆனால் பண்ணு எதுவாக இருந்தாலும் லிமிட்டோடு பண்ணு அப்படின்னு சொல்லுவீங்க எதையும் வந்து உடனே நீ பண்ணவே கூடாதுடா ஏண்டா இதை பண்ணுற அப்படி பண்ணுற அந்த ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணால் ரொம்பவே பிடிக்கும் உங்கள்கிட்ட தென் அம்மா சொல்லவே தேவையில்லை அந்தளவுக்கு ரொம்ப கேரிங் எந்த ஒரு விஷயம் வந்தாலும் ஓப்பனாக சொல்லிடுவாங்க அப்படியே அப்படியே ஜெராக்ஸ் நீங்கள் அம்மா எப்படியோ அதே அது சேம் ஜெராக்ஸ் நீங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் பட்டு பட்டு ஓப்பனாக சொல்லிடுவீங்க டே இதை பண்ணாத இது நான் இது சரியில்லை சரி பண்ண சரியாக வராது இதை பண்ணு இது ஓகே உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அப்படி இப்படிலாம் நிறையா சென்டிமெண்ட்லாம் சென்டிமெண்ட்லாம் எனக்கு சில விஷயம்னா என்ன நீங்கள் நிறைய எந்த இடத்துலையும் நீங்கள் வந்து விட்டு விட்டுட்டு போனதும் கிடையாது அதாவது நான் சப்போஸ் இருக்கிறப்ப டே வாடா நீயும் வா ஒரு சின்னதாக சாப்பிட்றதுக்கு எங்கேயாச்சும் ஒரு ஹோட்டல் போனாலும் நீலாம் அதை பார்த்துருக்க மாட்டேன் வா நீ கூட வா வந்து பாரு செம்மையாக இருக்கும்டா சம சம ஃபிகர்லாம் வரும்டா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டாக அது அது எனக்குள்ளே வந்து சரி நம்மளும் அவ்வளோ பெரிய இடத்துக்குலாம் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீல் கொண்டு வர சொல் அந்த அளவுக்கு என்னை வந்து இது வரைக்கும் மோட்டிவேட் பண்ணிடுவீங்க ப்ளஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்களாம் பேசுறதை வச்சு என்னை வந்து வெளியே ஆளுன்னு இது வரைக்கும் நான் ஃபீல் பண்ணதே கிடையாது ஐ திங்க் உங்கள் ஃபேமிலிக்குள்ள ஒருத்தனா வந்து நீங்கள் ட்ரீட் பண்ண மாதிரி தான் நான் ஸ்டில் நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன் லாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் வீக் பிஃபோர் கூட நான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ கூட டே என்னடா இப்படி ஆகிட்ட அப்போ கூட அந்த கேரிங்னஸ் உங்கள்கிட்ட ஸ்டில் அப்படியே இருந்துச்சு எந்த ஒரு டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை ரொம்ப நாள் கழிச்சு பார்க்குறோம் அந்த ஒரு ஹெசிடேஷன் இல்லாமல் எப்பயுமே ஒரே மாதிரி அந்த ஒரு கேரிங்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் கா உங்கள்கிட்ட ஏன்னா க லாஸ்ட் அதாவது லாஸ்ட் வீக் வந்தப்போ கூட வீட்டுக்கு வந்தப்போ கூட டப்புன்னு டே என்னடா இப்படி ஆகிட்ட பண்ணி மாதிரி ஆகிட்ட கொஞ்சம் உடம்பு குறடா அது இதுன்னு சொன்னீங்க பழைய மாதிரியாக ஸ்போர்ட்ஸ்லாம் எதுவும் விளையாடுறது இல்லையா எதுவும் பண்ணுறது இல்லையா அப்படி அப்படின்னு கேட்கும் போதெல்லாம் வந்து இன்னும் அக்கா அப்படியே தான் இருக்காங்க அதே மாதிரி தான் நம்மள்கிட்ட இருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ ஓவரால் வந்து நீங்கள் எங்கே ஏட்ட காட்டுற அந்த கேரிங்னஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவ்வளோதான் தென் ஒன் மோர் திங் பிறக்க போகிறது கம்மி பாப்பாவா என்ன எனக்கு தெரியாது எனவே அட்வான்ஸ் மெஷர்ஸ்கா நான் அப்போ இங்கே இருப்பேனா இல்லை எங்கே இருப்பேன்னு திருச்சியில் வந்து இல்லை கண்டிப்பாக இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள் அந்த நெக்ஸ்ட் செகண்ட் நான் நீங்கள் நைட்டே கிளம்பி நான் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போவேன் ஹாவ் அ ஹாப்பி லைஃப்கா ஆயிக்கா எப்படி இருக்கீங்க இட்ஸ் அ லாங் டைம் சென்ட் ஐ சா யூ சொன்னாங்க நான் வர முடியல சா யூ உங்களோட ப்ரீவியஸ் ஃபங்க்ஷனுக்கு அம்மாவும் வர முடியல ஷெடியூல் ஆகிடுச்சு ரம்யா அக்கா பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னு திங்க் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு தாட் வந்து ஷீஸ் ஆல்வேஸ் பீன் கிரேட் சிஸ்டர் டுமி என்றைக்குமே நாங்கள் அதிகமாக வந்து போகும்போது சில சமயத்தில் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி ரெண்டு மூணு நாள் இருக்கும்போது அக்கா என் கூட வந்து ஒரு நாள் வாக்கிங் போனாங்க நானும் அக்காவும் வாக்கிங் போனோம் ஒரு ஸ்ட்ரீட் ஃபுல்லாக சுற்றி நைட் டைம் இட்ஸ் அன் அமேசிங் டைம் நானும் நிறைய பேசினேன் அவங்களும் நிறைய பேசினாங்க நிறைய பேர் வீட்டுக்கு வருவாங்க போவாங்க பிரதர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இருப்பாங்க பட் அக்கா கிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னென்னா எப்போவுமே வந்து மற்றவங்க இருந்தாலும் என்கிட்ட கொஞ்சம் பர்சனலாக நிறைய பேசியிருக்காங்க அண்ட் அதை விட ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் எவ்வளோ பிரச்சனை என்ன ப்ராப்ளம் எதுவாக இருந்தாலும் அதை வெளியில் மற்றவங்ககிட்ட காமிக்காமல் அவங்களே ஹேண்டில் பண்ணி அதை சால்வ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் அதை நான் கூட இருந்தே பார்த்துருக்கேன் ஸோ தட் திங் ஐ லைக் லாட் ஆஃப் ஒர்க்கா பிடிக்காத விஷயம் அப்படின்னு சொன்ன
brothers and sisters but definitely by emotions we are nareya solno but i think nareya pay pay seepanga and and time na waste pannala i wish all best for akka and it's been a very enake enake romba naal oru feel panni sollirukanga i'm happy that this happened and definitely akka ku romba oru alagana kolanda porakum i uh, are waiting for that and uh, i wish her very good success and the baby is gonna be a great prince to our family i want you to be happy and neenga happy ah irundha kandipa ellarum happy ah irukom so let's all be happy so happy ramya vandu epdina enoda mba classmate one of my best friends ramya vandu enga kuda romba naal illa nadavule poitaanga irundhalum andha konja time ramya oda irundha konja time மற்றவங்களுக்கு எப்படி இருந்ததோ இல்லையோ ஐ வாஸ் ஹேவிங் அ ப்ரெடி குட் டைம் வித் ஹர் ரம்யா கிட்ட எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா கொஞ்சம் கூட யோசிக்கவே மாட்டாங்க ஹெல்ப் பண்ண ஒரு ரம்யா கூட பழகி ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் அப்போ வந்து நான் சொன்னேன் ரம்யா ஐ எம் கோயிங் ஃபார் நான் ஒரு ட்ரிப் போகிறேன் கர்நாடகாவுக்கு கூட எல்லாம் பெருசுங்க எனக்கு பயங்கரமாக போர் அடிக்கும் ரம்யா என்ன பண்ணுறதுனே தெரியல ரம்யா யோசிக்காம டக்குன்னு அவளோட ஐ பாடு ஏதோ சம்திங் லைக் தட் பட் வெரி காஸ்ட்லி அந்த டைம் ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லி யோசிக்காமல் எடுத்து கொடுத்துட்டா நான் அப்படியே ஷாக் ஆகிட்டேன் நான் என்னடா இந்த பொண்ணு அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் ரம்யா தொலைஞ்சிடும் பயமாக இருக்குது எனக்கு யூஸ் பண்ணுறதுனா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாது நீ தைரியமாக கொண்டு போ அப்படின்னா ஏ ஈவன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சிவா எல்லாருமே வந்து கிண்டல் பண்ணாங்க உன்னை நம்பி எப்போ அந்த பொண்ணு இவ்வளோ காஸ்ட்லியான பொருளை கொடுத்து விட்டுது அப்படின்னு ரம்யா ரம்யாவை பொறுத்த வரைக்கும் அவளோட ஹெல்பிங் டெண்டன்சி தான் எனக்கு எப்போவுமே ஞாபகம் வரும் ரம்யா கூட இருந்த எவ்ரி எவ்ரி டைம் வி ஹாவ் என்ஜாய் லாக் ரம்யா கூட இருக்கும்போது நிறைய சாப்பிட்ருக்கோம் ஏன்னா ரம்யா பே பண்ணிடுவா அதனால் ரம்யா வாஸ் ஒன் ஆஃப் மை பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் இன்னமும் கான்டாக்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நாள் கழித்து மெசேஜ் அனுப்புனாலும் ரிப்ளை பண்ணுற ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இப்போயும் ரம்யா கிட்ட ஒரு ஹெல்ப் கேட்டிருக்கேன் ஐ ஹோப் ஷி ரிமெம்பர் வெல் தட் ஒன் வேற நிறைய நடந்திருக்கு நிறைய நிறைய விஷயம் நிறைய சண்டை போட்டிருக்கேன் ரம்யா கிட்ட அவகிட்ட பிடிக்காத விஷயம் என்னென்னா கொஞ்சம் ஞாபகம் வர்றது கொஞ்சம் லேசி ஈவன் பர்த்டே ஞாபகம் வச்சுக்க மாட்டாங்க பர்த்டே கிளாஸ் ஃபுல்லாக ஒரு பர்த்டே லிஸ்ட் எடுத்து கையில் கொடுத்தாலும் மேடம் வந்து கரெக்டாக பர்த்டே மறந்துட்டு வருவாங்க என்னோட பர்த்டேக்கு அவ ஒரு கிஃப்ட் வாங்கி வச்சு டிசம்பர் முடிஞ்சு ஏப்ரல்லாம் கொடுத்துருக்கா பிடிச்ச விஷயம் எப்பயுமே லாஃபிங் ஜாலி டைப் எதையும் ஓப்பனாக பேசுவாங்க ஒன் ஆஃப் மை ஜெம் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப நல்ல பொண்ணு இன்னமும் ரம்யா வந்து அந்த போனதுக்கப்புறம் அவளோட ஸ்பேஸ் ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யாரும் இல்லை அப்போலாம் வாட்ஸ்அப் அந்த மாதிரி கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்குலாம் நிறைய இல்லை ஒன்லி ஃபோன் பட் எனிவே I am happy for Ramya. And Shyam, thank you very much. I am a man who has told Ramya about the way to talk to Ramya. Ramya knows that I am not here. Okay, okay. Thank you Shyam. And once again, all the best Ramya for your future. My best wishes. I am very happy. 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 இந்த நாளுக்காக நீங்கள் அண்ணா சசிமாலாம் எவ்வளோ ப்ரேயர்ஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இவ்வளோ நாள் காத்துட்டு இருந்தீங்கன்னு நினச்சாலே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்ஃபேக்ட் ரம்யாக்கனாலே எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு தனி இடம் தான் எங்கள் என்றைக்குமே நீங்கள் ஒரு தேர்ட் பர்சனாக பார்த்ததே கிடையாது எங்கள் மனசுக்கு ஏற்ற மாரி சீக்கிரம் ஒரு லிட்டில் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிறக்க போகிறான் சசிமாக்கு என்ன மாதத்துக்கு அவனோட விளையாடுறது மட்டும்தான் வேலை இந்த மாதத்துக்கு கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்ஃபுல்லாக ஜாலியாக இருங்க சசிமா அக்கா ரொம்ப பத்திரமாக பார்த்துக்கோங்க டேக் கேர் ஆஃப் யூ ஆல் Thank you very much for Anna and Sham to make me as a part of this video. Sham, in the video make fun of Sadhana Shem, I can love you. Akka, this is a great gift to you. Hats off Sam for making this video. Bye bye, take care. Hey, hi. Hi, Machi. How are you? Papa, how are you? Hope you guys are doing good. And I know, you know, Adhuk Mala first, my hearty hearty congratulations for you and Mother Ben. and for amma as well i know amma evlo delightful feel panuvanga nalla theriyum so very very happy happy i'm so happy about this and uh, hearty congratulations for you both and uh, ramya ramya vandu enak college padikkum bodhu irundhu theriyum enoda ug friend ava and she has been you know she has been a very good friend for me and till date any of the problem 
I'll bluntly call her and she's a, such a friend who will be always ready to help me and on the pathing ana ramya and me you know we have got few other friends jenny deepa veeni and all nan or anju per set so we are like one gang who will be always like you know we used to rock the college always and top of it we were always in the limelight so no and pathing na we were all union members and na uh, vandu placement la irundha ramya cultural secretary so we all had a good fun college ku varadhu the pathing na will go somewhere around 2 o'clock and we used to come out by 4 5 o'clock and yaro engle kekka matanga so we always had that privilege being a union member and it was such a nice time i would say and pathinga na she you know the time which we spend in a college is really really awesome uh, we had a lot of fun we had really a uh, really good fun i would say apra vandha pathinga na and uh, as far as her business qualities are concerned i would say that i have picked up few qualities from her and top of it adha vandha na vandha enoda business la implement pannirken so she has she has got one good charisma for her nice friend of mine and uh, and everything everything i would say i would wish her all the best and i'm sure that they are going to cherish all those moments and i'm sure that you guys you and madhavan are going to have a sleepless night you know yeah adha ellame irukum so india vandane ungala vandu paakuren take care hearty congratulations and again wish you guys a very all the best good luck hello ramya ma naan ore chinna vishayam endu paathirukken appo epdi indiya adhe maari dhaan veer irukka paana thamma nalla gona unukku adha athu ungalukku help pandra gona nalla
அவருக்கெல்லாம் வந்து பசின்னு இருக்கக்கூடாது யாரும் எங்கே போனாலும் பசியாக இருக்கக்கூடாது பசின்னு இருந்தால் உடனே வந்து அவருக்கு பிடிக்காது கோவப்படுவார் கண்டிப்பாக அந்த குணம் இருக்கும் உங்ககிட்ட எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்க மரியாதை வந்து ஜாஸ்தி வச்சுருக்கணும் அவங்க அதில் அதுதான் அவங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல கணவர் உங்களுக்கு உங்களுடைய மனசுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு நல்ல கணவர் கிடைச்சிருக்காரு ரொம்ப சந்தோஷம் ஹாய் ரம்யா ரம்யா எனக்கு வந்து டாட்டர் கம் ஃப்ரெண்டு ரம்யா இல்லைன்னா நான் இல்லை ரம்யா தான் எனக்கு எல்லாமே அவள் இல்லாமல் என்னால் எதுவுமே பண்ண முடியாது என் உயிர் எல்லாம் உங்கள் அப்பா உயிரை காப்பாற்றி பாடியை கரை சேர்த்துனது அத்தனையும் ரம்யா தான் இன்றைக்கு ஒரு ரம்யா எங்கள் கூட இருக்குது வீட்டுல <laughs> என்ன இருக்கு என்ன இல்லை எல்லாமே எங்கள் ரம்யாவுக்கு தான் தெரியும் ஈவன் வந்து எங்கள் ரம்யாவுக்கு வந்து நாங்கள் எங்கள் வீட்டுக்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு பொண்ணாக தான் எங்கள் குடும்பத்தில் எங்கள் இது பக்கம் பார்த்திங்கன்னா எங்கள் ரம்யா தான் எங்கள் வீட்லேயே வந்து ஃபஸ்ட்டு பிறந்த பொண் குழந்த அவள் இந்த நூற்றுலாம் தான் நாங்கள் எல்லாமே இது பண்ணி வச்சுருந்தோம் காலேஜ்லேயும் சரி அவள் ரொம்ப கேப்பபிளான பொண்ணு பெஸ்ட் ஜாப் கோயிங் ஸ்டூடெண்ட் அவார்டு வாங்கினா அதே காலேஜில் அவளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் வந்து அதாவது வந்து அவசரப்படுவாளை உறிஞ்சி பெஸ்ட்டு குக்கு பெஸ்ட்டு ஒய்ஃப் அவள் குழந்தையும் அதே மாதிரி நல்லா பார்த்துக்கிற ஒரு தாயாக இருக்கணும் ரம்யம்மா நான் அப்பா நீ இருந்த நாட்கள் பிறந்த நாட்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி நினச்சாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஏன்னா அப்பா இல்லாத ஒரு நேரம் நீ தான் எல்லாமே எங்கள் வீட்டில் ஃபஸ்ட்டு குழ பொண்ணு குழந்தையாக வேணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு நாங்கள் வந்து எங்கள் குடும்பத்துக்கே நீ தான் ஒரு குல கொழுந்தா இருந்த திறமையோ உண்மையோ நான் வந்து குறைச்சி மதிப்பிடுறதுல எந்த விதமான ஒரு அருகதையும் எனக்கு கிடையாது நீ வந்து ஒரு அம்மாவா ஒரு ஆசானா ஒரு குழந்தையா எல்லாமே எங்கள் குடும்பத்துக்கே இருக்கிற அம்மம்மா தாத்தா எல்லாருக்குமே நீ தான் குழந்த இன்னும் தவிர எங்கள் குடும்பத்தில் எந்த ஒரு விஷயமும் கிடையாது நீ இல்லைன்னா குடும்பமே இல்லை அதனால தான் ஒரே ஒரு நம்ம வீட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இல்லையே அப்படின்னு ஏங்கின்னு இருந்தோம் அடுத்து இன்னொரு குட்டி ரம்யா வேணும் அதுக்காக தான் காத்துன்னு இருக்கிறோம் ஆய் ரம்யா நான் இப்படி பார்க்க தான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டேன் உங்கள் என்ன உன்ன மாதிரியே அந்த ஒரு குட்டியும் எனக்கு வேணும் நான் நீ எனக்கு எவ்வளோ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தியோ அதுவும் உனக்கு அந்த ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த நாட்டில் ஒன்றும் சொல்லணும் மாதவன் அது வந்து அப்பா வர எனக்கு காமிச்சு கொடுத்த ஒரு ஆள் ரொம்ப கஷ்டம் நஷ்டம் எல்லாத்துக்குமே ஈடு கொடுத்த ஒரு ஆள் கரெக்டாக உங்ககிட்ட ஒரே ஒன்று சொல்கிறேன் கோபத்தை மாத்திரம் குறைச்சிக்கோ மற்றது எல்லாமே வந்து அடுத்து இதே மாதிரி குட்டியோடு பேசுறதுக்கு பேசணும் டூ தௌசண்ட் எயிட் சைனீஸ் நியூ இயர் நினைக்கிறேன் ஒன்றும் பார்க்க வர சொன்னாங்க வந்தேன் பார்த்தேன் எதுவுமே பேசலை ஓகே சொல்லிட்டு போயிட்டேன் அது பார்த்துட்டு போனதுக்கப்புறமா என் வாழ்க்கையில் நிறைய பிரச்சனை என்னடா தப்பு பண்ணிட்டோமோங்கிற மாதிரிலாம் நிறையா ஃபீலிங் இருந்துச்சு அவசரப்பட்டு இப்போ கல்யாணத்துக்கு ஓகே பண்ணிட்டோமோ நம்மளுக்கு தேவையில்லாத வேலையோ நம்ம பாட்டு நிம்மதியாக எங்கேயோ ஒரு இடத்துல இருந்தோமோங்கிற மாதிரிலாம் யோசிக்கிற மாதிரிலாம் என் வாழ்க்கையில் நிறைய நாள் ஒரு ரெண்டு நாள்லாம் இல்லை நிறைய நாள் யோசிச்சுருக்கேன் பெற்றவங்களையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடில பார்த்த பொண்ணையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடில தப்பு பண்ணிட்டோமோங்கிற மாதிரி ஃபீலிங் நிறையா இருந்துச்சு மனசு மனசு நிறையா வலிச்சுட்டே இருந்துச்சு என்னடா இந்த மாதிரி பண்ணிட்டோமேன்னு ஆனால் அதுக்கப்புறமா டூ தௌசண்ட் எயிட் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறமும் எந்த சைட் சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் ஒரே ஒரு ஆள் சப்போர்ட் மட்டும் தான் எனக்கு இருந்துச்சு அது யார் எல்லாருக்குமே தெரியும் சசிகலாங்கிற சப்போர்ட் மட்டும்தான் நான் என்ன பண்ணாலும் அதை ஏற்றுக்கிட்டு அந்த நேரத்தில் வந்து நான் ரம்யாவையும் குறை சொல்ல முடியாது அவளுக்கும் என்னை புரிஞ்சுக்க முடியல புதுசு சின்ன பொண்ணு என்னாலேயும் வந்து அவளுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி வாழ முடில ஸோ ஒரே ஒரு சப்போர்ட்டோடு அப்படியே பொறுமையாக லைஃப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டு மூணு வருஷம் வந்து எங்களுக்குள்ளேயே எதுவுமே புரிஞ்சுக்காமல் 
ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபா அப்படி சும்மா வாழ்ந்துட்டு போயிட்டு ஊர் ஊராக சுற்றிட்டு இது தான் நடந்துச்சு ஆனால் ஒரு மூணு வருஷம் போனதுக்கு அப்புறமா நிறைய சம்பவங்கள் எங்கள் வாழ்க்கையில் நடந்து அதுக்கப்புறமா பொறுமையாக நானும் அவ்வளோ பேசி அவ்வளோ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அவள் என்ன கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புரிஞ்சுக்க ஆரம்பித்தான் அதுக்கப்புறமா தான் டிசைட் பண்ணோம் சரி இனிமேல் வந்து அடுத்தவங்களுக்காக இல்லாமல் நம்மளுக்காக இதாக லைஃப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போ தான் வந்து அவளுக்குள்ளேயும் நிறையா ஃபீலிங்ஸ் இருக்குங்கிற ஒரு இது எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு பு புரிஞ்சிச்சு அதாவது சின்ன பொண்ணுலேருந்து கஷ்டப்பட்டுருக்கா சின்ன வயசுலேருந்தே அவளுக்கு அவங்க அப்பா என்ன தான் கூட இருந்தாலும் எந்த விதமான ஒரு சந்தோஷமும் இல்லாமல் ஒரு மாதிரி அவங்க அம்மா அவள் கஷ்டத்தில் பங்கெடுத்துக்கிட்டு எல்லா இடத்துக்கும் அலைஞ்சிட்டு ஒரு சாதாரண லைஃப் ஒரு பொண்ணு வாட்டுறது எப்படி ஆரம்பத்துலேருந்தே கஷ்டத்தை அனுபவிச்சு வந்த அவள் இப்போ என்னாலேயும் ஒரு கஷ்டம்னா அது வந்து எனக்கே ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு சரி நான் அப்போ வந்து என்னை மாற்றிக்கணுங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு எனக்கு நம்ம தப்பு நம்ம ஒருத்தவங்களுக்காக மாற்றுறது தப்பு இல்லை ஆரம்பத்தில் நம்மளை நம்பி வந்தவங்க நினச்சி அப்புறம் நான் கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டேன் என்ன அதுக்கப்புறமா லைஃப் நல்லா போச்சு ஓரளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நல்லா போயிட்டு இருந்துச்சு நிறைய தப்புகள் என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வாழ்கிறோங்கிறது பெரிய விஷயம் ஏன்னா சாதாரண விஷயமே கிடையாது நான் எனக்கு ரொம்ப ஷார்ட் டைம் பர்கவும் வரும் யோசிக்க மாட்டேன் எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அவ ஓகே ஃபைன் இதுதான் நம்ம லைஃப் அப்படின்னு வாழ ஆரம்பித்தான் தென் வி பிகேம் அ வெரி குட் கப்பல் அப்படிங்கிற மாதிரி இன்றைக்கி வரைக்கும் சண்டை வரும் சண்டை வராமே இருக்காது ஆனால் அந்த சண்டை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு அடுத்த நாள் காலையில் வரைக்கும் நீடிக்குமாங்கிறது எனக்கு டவுட் தான் எப்படியா இருந்தாலும் எனக்கு இன்னும் நான் பேசுவேன் இல்லை அவள் பேசிடுவான் ஆனால் நிறைய தடவை அவள் தான் வந்து பேசியிருக்கா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அவள் வந்து பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இது வரைக்கும் விட்டு கொடுத்தது போனதா இல்லை அதுக்கு அந்த மாதிரி சகிச்சுட்டு வாழ்கிறதுக்கே ஒரு பெரிய மனசு இருக்கணும் முதல்ல எல்லா தடவையும் அவள் தான் விட்டு கொடுத்து வந்திருக்கா நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு போனதில்லை நிறைய தப்புகள் பண்ணியிருக்கேன் என் லைஃப்பில் கல்யாணத்துக்கு அப்புறமே எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லா தப்புகளையும் பண்ணிச்சு அவள் வந்து என்னை ஏற்றுருக்கா சரியா வேற என்ன சொல்ல எனக்கு ஒரு பெஸ்ட் பார்ட்னர் எனக்கு வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து நான் சும்மா ஒரு படித்தோம் ஒரு நார்மல் லைஃப் தான் மிடில் கிளாஸ் தான் படித்தோம் வந்தோம் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆனால் இ இவ் வந்ததுக்கப்புறம் தான் வந்து ஒரு நாலு பேர் சமுதாயத்தில் எப்படி பழகணும் கற்றுக்கணும் எனக்கு பிஸ்னஸ் சொல்லி கொடுத்தாங்க எல்லாமே பண்ணாங்க நல்ல ஸ்ட்ரென்த்தாக இருக்கா இப்போ ஸோ அவளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு குழந்த அது ஒன்று தான் வந்து எங்களுக்கு குறையாவே இருந்துச்சு குறையானா நாங்கள் வந்து எங்கள் லைஃப் அப்படியே ஓட்டிகிட்டே இருந்தோம் அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு ஆனால் எங்கள் மனசுக்குள்ளே அந்த குறையாக இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அடுத்தவங்களை பார்க்கும்போது அவள் அது ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கா அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே குழந்தையாக இருக்கும் நான் என்ன பாவம் பண்ணேன் எல்லாத்தையும் என்ன அது நாங்கள் நினச்சிட்டோம் ஆண்டு வயசுலேயும் ஒன்று ஏமாற்றிட்டானோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஆனால் ஆண்டு கை எதுவும் ஏமாற்றாமல் எங்களுக்கும் வந்து ஒரு குழந்த பாக்கியத்தை கொடுத்து இன்றைக்கி அவளை வந்து தாயாக்கியிருக்காங்க இந்த குழந்த நல்ல மாதிரியே பிறக்கணும் இதே மாதிரி நாங்கள் எப்பயுமே சந்தோஷமாக நல்ல மாதிரியே எங்கள் குழந்தை விட இருக்கணும் அவ்வளோதான் ரம்யா லவ் யூ ஃபார் எவர் ரம்யா அண்ட் இன்றைக்கி வந்து நிறைய பேர் என்னை புரிஞ்சுக்காமல் இருக்காங்க நான் எப்படி மாறிட்டேனா அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன் இல்லை அவளோட லைஃப்பை நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அவளுக்காக நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணிங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டப்பட்டு அந்த பொண்ணு அவள் அதை நினச்சி தான் நான் வந்து என்னையே மாற்றிக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் யாருக்காகவும் மாறினதுலாம் கிடையாது இன்றைக்கி நானே மாற்றிட்டு வாழ்கிறேன்னா கண்டிப்பாக எல்லோரும் புரிஞ்சுக்கிங்க தேங்க்ஸ் எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ஷாம் நான் இது வரைக்கும் அவளை அவ அவள் இதாப்பில் அவளை பற்றி பெருமையாக பேசினதே இல்லை எப்போ பார்த்தாலும் அவளை நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவள் இது தூக்கி எழுதி பேசியிருக்கேன் அவளை கிண்டல் பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் மனசுக்குள்ளே இருக்கு இந்த ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்து என்னை பேச வச்சது ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஷாம் இஎஸ் மீ நான் லைக் வெரி சப்போர்ட்டிவ் டு ரம்யா என்ன மறக்க முடியாதுலாம் வந்து நான் வந்து சின்ன ரூம் கூட தான் எனக்கு தெரிஞ்சு சின்னதாக கேக் கட் பண்ணிட்டு இல்லை அது கூட கிடையாது பர்த்டே செலிப்ரேஷனுங்கிற ஒரு விஷயமே வந்து ரம்யா எனக்கு பண்ணி தான் எனக்கு தெரியுமே என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கல்யாணம் ஆகி ஃபஸ்ட்டு பர்த்டே அப்போ வந்து என்னோட ஏஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி டுவெண்ட்டி செவன் கிஃப்ட்ஸ் வாங்கி கொடுத்து எனக்கு என்ன பிடிக்குமோ எல்லாமே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருந்துச்சு எனக்கே தெரியாமல் எனக்கு ஒரு போஸ்டர் அடித்தது பேனர் அடித்தது அதெல்லாம் பெரிய விஷயம் என் வாழ்க்கையில் நான் வந்து நினச்சி பார்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருந்த ஒரு விஷயம் அவள் அழுத விஷயம் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஒரு குழந்த எங்களுக்குன்னு ஒன்று உருவானுச்சு அ
நிறைய விஷயம் சொல்லலாம் ரம்யா பற்றி ரம்யா வந்து ரொம்ப போல்டான ஒரு பொண்ணு எதுக்குமே பயப்பட மாட்டான் முக்கியமாக பயம்னா என்னன்னே தெரியாது ரம்யாவுக்கு எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் சரி யார் என்ன எது எதுவுமே பார்க்க மாட்டான் தாய் அடிச்சு தூள் கலப்புவா அவங்ககிட்ட அந்த ஒரு விஷயம் ரொம்ப ஒரு ஒரு ஜோவியலான டைப்பு ரொம்ப ஒரு ஜாலி டைப்பு ரொம்ப சிட்டுன்னு சொல்ல முடியாது ரொம்ப ஃப்ரீன்னு சொல்ல முடியாது ஒரு மாடரேட்டான வே எந்த விஷயத்தில் என்ன லூஸ் ஆகணுமோ லூஸ் ஆகிடுவா எந்த விஷயத்தில் லூஸ் ஆகிடும் கூடாது விடவே மாட்டான் எப்பவுமே அப்படி தான் இனி வரைக்கும் எனக்கு என்னோட க நான் என்னோடய கரியர் ஆரம்பித்ததுலேருந்து நிறைய விஷயம் எனக்காக செஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கி நான் இந்த ஸ்கூல் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸில் படிக்கிறேன்னா ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் எங்கள் அக்காவாக தான் இருக்கும் நிறையா எனக்கு நான் சின்ன வயசில் இருக்கும் போதே அப்பா இறந்துட்டார் அன்னிலேருந்து அம்மாவுக்கு இந்த ஃபேமிலிக்கு ஒரு பெரிய பேக் சப்போர்ட்டாக இருக்கிறதுனா எங்கள் அக்காவை தான் சொல்லணும் ஏன்னா அப்போ எனக்கு அவ்வளோ நினைவு தெரியாது நான் ரொம்ப சின்ன பையனாக இருந்தேன் ஸோ எனக்கு அப்போ என்னன்றது அந்த சீரியஸ்னஸ் எனக்கு உண்மையிலே தெரியல எங்கள் அப்பாவை எல்லாமே எங்கள் அப்பாவுக்கு கடைசியாக இருந்து பண்ண வேண்டிய கடமைகள் வரைக்கும் எங்கள் அக்கா தான் செஞ்சா இன்றைக்கும் நான் நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக எங்கள் அப்பா எங்கே இருந்தாலும் அவளுக்காக ப்ளஸ் பண்ணுவார் அவளுக்காக சொல்லுவார்னு சொல்லிட்டு அதே மாதிரி எங்கள் அம்மாக்காகவும் நிறைய செஞ்சுருக்கா எப்படி சொல்கிறது எங்கள் அம்மா வந்து அப்பா போனது இறந்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப உடஞ்சி போயிட்டாங்க அந்த நிமிஷத்துக்கெலாம் எங்கள் அக்கா மாதிரி ஒரு பொண்ணு இல்லைனா வேறு எதாவது பொண்ணாக இருந்தால் கண்டிப்பாக அவங்களும் ஒன்றும் இல்லாமல் இருந்திருப்பாங்க எங்கள் அக்கா ரொம்ப போல்டாக எங்கள் அம்மாவை திருப்பி கொண்டாடணும் திருப்பி இந்த சொசைட்டியில் ஒரு மதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நிறையா செஞ்சுருக்கா அம்மாக்காக ஒரு போல்டாக இன்னி வரைக்கும் செஞ்சுட்டு தான் இருக்கா இன்னி வரைக்கும் அம்மாவுக்கு ஒரு பேக் சப்போர்ட்னா ரம்யா தான் சொல்லலாம் ஒரு நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுவா நல்லா பேசுவா அவள்கிட்ட இல்லை அதை திறமையே கிடையாது நானே எனக்கே நிறைய விஷயம் செஞ்சு கொடுத்துருக்காங்க இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரேங்காக சொல்லணும்னா ஏதாவது ஒரு பொண்ணு ஷேர் பண்ணோன்னா கூட முதல்ல எங்கள் அக்கா கிட்ட தான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஏன்னா அவள் தான் டிப்ஸ் கொடுப்பா இப்போ இந்த பொண்ணு இப்படி இந்த பொண்ணு இப்படின்னு முதல்ல நான் ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோட்டோ கட்ட சொல்லுவா பார்த்துட்டு அவள் ஒரு ரேட்டிங் கொடுப்பா அஞ்சு பா ஒன்றுலேருந்து அஞ்சு கிலோ ரேட்டிங் கொடுப்பா இந்த ரேட்டிங்கில் கொடுத்து இந்த ரேட்டிங் படி சொல்லுவா இப்படி தான் உஷார் பண்ண சாமி அப்படின்னு சொல்லி கொடுப்பா காலேஜ்லேயும் சரி அவளை மாதிரி ஒரு ஜாலி டே பார்க்கவே முடியாது அவள் காலேஜில் யார்கிட்ட கேட்டிங்கனாலும் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஏரியிலேயே நிறையா அவளோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசியிருப்பாங்க அதை வச்சு அவங்களுக்கு தெரியும் ரம்யா எப்படின்றது இன்னும் உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் ரம்யா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு அயன் அயன் லேடின்னு சொல்லலாம் அப்படி ஒரு அயன் அப்புறம் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியான மூமெண்ட்னா எங்கள் அக்கா கல்யாணத்தில் தான் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்னென்னா எங்கள் அப்பா எங்கள் அப்பா இறந்ததுக்கு அப்புறம் ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கேப்பில் இன்னொரு எனக்கு ஒரு கார்டியன் எங்கள் ஃபேமிலிக்கு ஒரு கார்டியனாக தான் எங்கள் அங்கிள் கிடச்சார் ரொம்ப நல்ல டைப் தான் அவரும் பயங்கர ஷார்ட் டைம் பாரு எப்போ எப்படி கோவப்படுவாருன்னு யாருக்குமே சொல்ல முடியாது அன்எக்ஸ்பெக்டடாக ஒரு ஒரு எரிமலை வெடிக்கிற ரேஞ்சுக்கு இருக்கும் ஓப்பனாக சொல்லணும் அதையும் எல்லாத்தையும் இப்போ பொறுத்துக்கிட்டு சண்டை சச்சரவு எல்லாத்தையும் ஒரு காம்ப்ரமைஸ் ஆகி பெண்டோன் பண்ணி போகிறதுனா எங்கள் அக்காவால் மட்டும்தான் முடியும் அவளுக்கு தெரியும் எப்படி எங்கள் அங்கிளை மெயின்டைன் பண்ணும் எப்படி எல்லாருக்கிட்டையும் பேசணும் எனக்கே இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணும் எங்கள் அம்மா கிட்ட கேட்கணும் இல்லை எங்கள் அங்கிள் கிட்ட கேட்கணும் டைரெக்டாக கேட்க மாட்டேன் கண்டிப்பாக எங்கள் அக்கா மூலயமா தான் போவோம் ஏன்னா அவள் தான் அவனா ஓரளவுக்கு எல்லாருக்கும் ஃபேமிலியில் ஓப்பனாக சொல்லுவோம் பயம் ஏன்னா அவளை மாதிரி யாராலையும் திட்டவே முடியாது அதே மாதிரி நிறையா எனக்கு இப்போது ரீசெண்டாக சொல்லணும்னா ஒரு ஒரு சின்ன ஹெல்ப் கூட பண்ணால் ஒரு பர்சனல் ஹெல்ப்பு நிறைய பண்ணியிருக்கா அது அவளுக்கே தெரியும் அவள் என்ன பண்ணான்றது ஒரு பர்சனல் ஹெல்ப்பு நிறைய விஷயம் பண்ணியிருக்கா எங்கள் அங்கிளும் அதே மாதிரி தான் நிறையா பண்ணியிருக்காரு நிறையா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த செவன் இயர்ஸ் அவங்க மேரேஜ் லைஃப்பில் நிறையா சண்டை சச்சரவுகள் நடந்திருக்கு எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய் ஒரு சொசைட்டியில் எப்படி இருக்கணும் பக்காவாக இருக்கணுன்றது எனக்கு கற்றுக் கொடுத்து எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்தது எங்கள் அக்காவாக தான் இருக்கணும் எங்கள் அம்மாவும் பெரிய சப்போர்ட் எனக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கும் பேக் சப்போர்ட்னா அது எங்கள் அக்காவாக தான் இருப்பா இன்னி வரைக்கும் எனக்கு நிறையா செஞ்சுட்ருக்கா இன்றைக்கி நான் ஒரு இப்போ ஒரு ரோடு நான் இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு லாயர் இல்லை ஒரு ஏதோ ஒன்று ஏதோ ஒன்று கேட்டகரிக்கு ஆனாலும் சரி நான் அப்படி காவலை தூக்கி விட்டு சொல்கிறேன் அது கண்டிப்பாக அதுக்கு பின்னாடி இந்த மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க கண்டிப்பாக எங்கள் அம்மா எங்கள் அக்கா அப்புறம் எங்கள் அங்கிள் இவங்க மூணு பேர் தான் இருப்பாங்க இவங்களை தவிர வேறு யாரும் எங்களுக்கு எங்கள் ஃபேமிலிக்குன்னு பேக் சப்போர்ட் யாருமே கிடையாது இன்றைக்கி நான் ஒரு சொசைட்டியில் எப்படி இருக்கேன்னா அது எல்லாத்துக்குமே காரணம் இவங்க மூணு பேர் தான் அதில் ஒரு முக்கியமான மெயின் ரோல் ப்ளே பண்ணுறது யா
பெரிய கங்கரா சொன்னேங்க அக்காக்கு எங்கள் அம்மாவுக்கு முக்கியமாக சொல்லணும் இதுக்கப்புறமா தான் மேக்கப் கீப்பே போடாமல் கொஞ்சமாக குறைச்சிக்க சொல்லி வயசு ஆகிடுச்சு பாட்டி ஆகிட்டாங்க அதை முதல்ல சொல்லணும் அவங்கக்கிட்ட உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ் இந்த ஏவியை வந்து இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக இருந்து பார்த்ததுக்காக ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ரம்யா விஷ் யூ மெனி 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 சக்ஸஸ் இன் யுவர் லைஃப் லவ் யூ அப்பாக்களை பிரிய மகள்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகள் மகள்களை பிரிய அப்பாக்கள் பாக்கியவான்கள் ஆனால் அப்படியெல்லாம் தந்துவிட வாழ்க்கை ஒன்றும் தோழன் இல்லை ரம்யா ரம்யாமா எப்படிமா இருக்க அம்மா தம்பி எல்லாம் எப்படிமா இருக்காங்க அப்பா கூட இல்லைன்னு கவலையா இருக்கிறியாமா கவலைப்படாதம்மா நான் எங்கேயும் போகல நான் உன் நிலல கூடவே தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கேன் நான் உங்களை விட்டு போகும்போது எனக்கு பயம் இருந்துச்சு இப்போ அந்த பயம் எனக்கு இல்லைம்மா தம்பியையும் அம்மாவையும் நீ நல்லபடியாக பார்த்துக்கிட்டேன் தம்பியை நல்லா படிக்க வச்சு ஆளாக்கிட்டேன் எவ்வளோ கஷ்டங்களுக்கும் துன்பங்களுக்கும் நடுவில் அம்மாவுக்கு தைரியத்தை கொடுத்து குடும்பத்தை நல்லபடியாக நீ பார்த்துக்கிட்ட நான் இருந்திருந்தால் கூட இந்த அளவுக்கு நான் குடும்பத்தை பார்த்துக்கணும்னு தெரியல நீ எதுக்கும் கவலைப்படாதம்மா நீ சந்தோஷமாக இருக்கணும் உடம்பெல்லாம் நல்லபடியாக பார்த்துக்கோ அப்பா இது வரைக்கும் உன் நினைவாக தான் இருந்தேன் இனி உன் குழந்தையா எப்பவும் கூடவே இருப்பேம்மா நான் எப்பவும் உன்னோட தான்மா இருப்பேன் அப்பாவோட ஆசீர்வாதம் என்றைக்குமே உனக்கு இருக்குமா